Goedenavond. Ze zat 25 jaar in het Europees Parlement. Ria Oma uit Maasbracht. Ze wil niet met pensioen, want ze heeft nieuws. En Limburg profileert zich als de parasportprovincie van Nederland. Maar maken we ook wel kans om dat te worden? Een hele klassieke opera uit 1874, maar dan met iPads en WhatsApp. Kan dat eigenlijk wel? Ja, kan dat. Mag je komen aan zo'n oud kunstwerk, aan zo'n opera? Daar gaan we het onder meer over hebben vanavond in Avondkasten. Goedenavond en welkom bij Avondgasten. Een nieuwe stap in de politieke carrière van CDA Ria Ome. 25 jaar lang zat ze in het Europees Parlement. Nu stopt ze ermee, althans een paar maanden geleden. Dan zou je zeggen, uh, tijd om eens wat rustiger aan te doen. Ja, lijkt me wel na die hele mooie politieke, lange politieke carrière. Vier maanden zat u als het ware een beetje stil, althans in nou, de media. Nou. Maar u komt terug, want zojuist is bekend geworden... U wil naar de Eerste Kamer. Het CDA Limburg heeft vandaag een persbericht rondgestuurd... dat ik uh, kandidaat ben voor de Eerste Kamer. René van der Linden, een uh, heel goed senator. Uitnut. Houd, houd ermee ja. op. En dat is de kans voor het CDA Limburg om iemand anders voor te stellen. En de Eerste Kamer is een kamer voor reflectie. Is niet bezig met de dagelijkse politiek. Al mm -hmm. lijkt het de laatste maanden toch een beetje anders op. Maar die reflectie betekent dat je ook een soort bagage moet meebrengen om te beoordelen of de wetgeving die vaak in de haast gemaakt is in de Tweede Kamer, vaak ja. coalitiemaatregelen zijn die uh, uh, niet altijd even goed doordacht zijn. Of vanuit de ervaring die een mens meebrengt, of je dan uh, een aantal dingen zou moeten en zou kunnen verbeteren. Ja, dus u zegt en dat die Kamer is de die heeft ja, zwaar gewicht eigenlijk uh, nodig. Ja, het, het, men heeft mensen nodig die vanuit een bepaalde ervaring ja. goed kijken naar alle maatregelen, naar alle plannen die door de uh, Tweede Kamer of via de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer komen en dan pas het zegel krijgen van, uh, van de Koning dat het ook wetgeving is. Ja, mensen met ervaring zijn dus hard nodig in die Eerste Kamer, zitten er nu al, maar de komt natuurlijk een nieuwe kamer in mei met mogelijk ook uh, u daarin. Politieke ervaring die heeft u, want we hebben even uw cv'tje op een rijtje gezet. Laten we eens even kijken wat u allemaal gedaan heeft. U bent begonnen bij uh, de PLEM, hè, de Limburgse Elektriciteitsmaatschappij. Werd al heel zit, snel. Uh, Fabien, sorry, zit een cv in een paspoort tegenwoordig trouwens ja, al? Ja, dat, ja. Is nieuw, dat is nieuw. Zeker hier uh, bij Avondgasten. U bent, uh, dit is het loopbaanpaspoortje. <laughs> u bent uh, voorzitter geweest van het uh, jongerenafdeling hè, van het CDA. Lid van de Tweede Kamer geworden begin jaren 80. Lid van het partijbestuur ook nog geweest van het CDA. En vanaf 89... Zoals iedereen weet, tot uh, dit jaar bent u lid geweest van het Europees Parlement. Na 25 jaar zou je kunnen zeggen, het is misschien parttime die Eerste Kamer, maar laten we met rust. Ja, het is één dag in de week. En kijk, die Eerste Kamer die wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Het is een mm. gekrapt, getrapte verkiezing. En wat nu belangrijk is en waar ik denk, en ook het CDA Limburg vindt, dat meer aandacht voor moet komen, dat is... De rol van de regio, de rol van, van Limburg, maar ook die rol van Limburg in de Euregio. Dus je zou ook mensen moeten hebben die ook verder kijken dan alleen uh, de gewone wetgeving, maar die ook bepaalde politieke aspecten erin brengen. Maar zijn ze daar ook bij u terechtgekomen? Want u heeft het nadrukkelijk over de Euregio. U heeft natuurlijk een bulk Europese ervaring. Ik heb niet alleen uh, regionale en ook Europese ervaring, maar ik denk dat ik ook op een aantal andere dossiers kijk bijvoorbeeld naar sociale zekerheid, kijk bijvoorbeeld naar pensioenen, uh, kijk bijvoorbeeld naar uh, buitenlands uh, politiek beleid, maar dan zou dat ik wat dus... ervaring heb opgedaan. Ja. Maar wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat in die reflectie die de Eerste Kamer moet bieden, dat men daar ook veel meer kijkt van wat gebeurt er grensoverschrijdend. Als je nu keek naar het belastingplan van vorig jaar, waar we die rotmaatregelen hebben aangekondigd uh, voor de pomphouders. Mm -hmm. Nou, als er een reflectie was geweest van kijk ook 
wat er over die grenzen gebeurt, dan was het waarschijnlijk anders gegaan. Maar gaat u zich daar sterk voor maken voor die ja, regionale problematiek die u nu ja, aankaart? Ook, ook. Kijk bijvoorbeeld naar het, het, het nieuwe uh, Nederlands-Duitse uh, verdrag dat gesloten wordt. Heel veel consequenties heeft voor mensen die in, het, die in Duitsland gewerkt hebben en in Nederland wonen of omgekeerd. Nou, ik denk dat je dit soort ervaring, dat je die moet maar meebrengen. Maar die accijn ze eruit, dat is heel pijnlijk natuurlijk voor al die pomphouders in de grensstreek waar mensen zijn ontstaan. Slagen, daar dreigen faillissementen. Denkt u dat u dat had tegen kunnen houden? Zo'n vreselijke maatregel, althans vreselijk voor de grensstreek. De uh, Eerste Kamer zal alleen maar ja of nee op wetgeving mm -hmm. zeggen. Echter, en dat is een praktijk die al jaren gegroeid is, dat de regering steeds meer uitgedaagd wordt om te komen met een novelle. Dus een, 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 een wijzigingsvoorstel om ook die meerderheid in de Senaat achter zich te krijgen. En ik denk dat je als komend vanuit die Limburgse regio precies weet welke problemen er spelen in die regio. En dat de, uh, het Haagse Binnenhof daar veel meer rekening mee zal moeten houden. En dan gaat het niet alleen om de eenling, dan gaat het ook om de fractie. Dus als straks iedereen voor uh, het CDA zou stemmen in Limburg, dan weten we ook zeker dat we iemand in de Eerste Kamer hebben die ook kan reflecteren op datgene wat in Limburg aan de orde is. Maar daar zit natuurlijk al iemand van het CDA uit Limburg in die Eerste Kamer. Die gaat weg. Heeft hij René... niet goed gedaan dan? Zeker, ja, René dat heeft dat uitstekend gedaan. René heeft dat niet alleen goed gedaan. Hij was voorzitter van de Senaat. Een mm -hmm. Het belangrijkste, ja. belangrijkste dus. Uh, hij was uh, voorzitter van de Raad van Europa. Hij heeft dat uitstekend gedaan. En ik zal ook heel veel van de zaken die hij gedaan heeft... zal ik uh, ook zeker Hij heeft een sterke doen. opvolger nodig. En dat Absoluut. bent u. Maar ja. Dat hoop ik. Als wij ja. nou een, over drie, vier jaar uh, even terugkijken op dit moment... dan, horen we, dan pakken we dit fragment er natuurlijk bij. Waar gaat u zich nou sterk voor maken dat we kunnen zeggen, nou kijk, dat heeft Ria Ome in die tijd daar bevestigd of, of neergezet? Ik functioneer anders in de politiek. Dat betekent dat ik een mens ben dat iets wil bereiken, iets alleen maar ook maar kan bereiken, wanneer we dat in gezamenlijkheid doen. Uh, in de politiek speelt erg, en dat is met name in de Tweede Kamer, was ook in het Europees Parlement zo, uh, maar het zal ook in de Eerste Kamer niet anders zijn, dat is een gunfactor. Dat betekent dat ik ook anderen moet gunnen en ook zal gunnen dat we in gezamenlijkheid tot de beste besluiten komen die voor uh, onze regio, ons Limburg, onze EU-regio van belang zijn. En daar ontbreekt het nu nog af en toe aan, vindt u? Bijvoorbeeld in de Eerste Kamer. Ik heb het gevoel dat er te veel uh, randstad zit. En uh, dat moet doorbroken worden. Maar één worden. Limburger in die Eerste Kamer, uh, dat kan toch ook niet veel veranderen? Ja, Dan bent hoop... u toch ook roepende in de ja, woestijn? Nee hoor, dat uh, ligt aan de overtuigingskracht. Hmm. In de tijd dat ik in de Tweede Kamer zat en we de perspectieven nooit naar Limburg hadden, heb ik altijd gezegd, het beste is als we Limburg laten verdedigen door iemand die in Friesland is. En dat betekent dus dat je in een fractievergadering alle uh, uh, energie moet steken om ervoor te zorgen dat ze de goede besluiten nemen. Ja. Daar gaat u voor zorgen? Dat heb ik altijd gedaan. En het hoeft niet het plaatje Ria Oma opgeplakt te worden als het maar gebeurt. Waarom wil u niet gewoon op een gegeven moment weg bij die politiek, weg uit Den Haag, Brussel, Straatsburg, klaar? Ja, ik merk dat in de dingen die ik nu doe, of dat nu uh, voorzitter van een nationaal park is, of dat uh, bestuurslid is van een groot pensioenfonds, of dat toezichthouder is ergens, dat toch steeds die politiek uh, uh, op de loer ligt en dat je die politiek toch steeds moet volgen. Dit is niet een functie van de 80 uur die ik uh, continu heb mm. moeten werken. Dit is een... Uh, ja, een deeltijd uh, Toch een politicus. Stap is Qua een deeltijd, uren al dan. Ja, het ja. is één dag in de week. Je zult dan wel ook je stukken nog uh, heel ja. goed moeten bestuderen. Maar bepaalde kamerstukken waar ik belangstelling voor had, uh, doe ik nu al. Ja. Kijk naar de grensoverschrijdende zorg. Ik heb ja. daar in het Europees Parlement aan gewerkt. Je Op dit het moment dat Jeroen Lena zit. Nou, dat, dat dossier, uh, de wetgeving die ervoor zou, moeten, zou gaan zorgen mm -hmm. dat niemand meer een vrije artsenkeuze over de grens heeft. Ja. Dat soort wetgeving. Daar ga ik nu ook op in met de collega's van de Eerste Kamer. Mm. Eerst moet natuurlijk uh, een nieuw uh, Limburgs parlement, Absoluut. dat geldt ook voor die andere elf provincies, ja. uh, gekozen worden. Die gaan uiteindelijk die samenstelling ja. bepalen van de Eerste Kamer. Qua visie van mensen op die Eerste Kamer gaat u eigenlijk vanuit Brussel, vanuit 
ja, niet heel sexy naar nog minder sexy als u in de Eerste Kamer terechtkomt. Bedoel ik niet uw persoonlijk, ja. maar het instituut natuurlijk. Ja. Nee, ik hoef ook niet, uh, bepaald niet sexy gevonden te worden. Nee. Uh, wat ik sexy vind, is dat er goede besluiten genomen worden. En besluiten die niet, die niet voor mij van belang zijn, maar die voor heel Limburg van belang zijn. Helder. Bijvoorbeeld In mei, dan de, horen we het, hè? Ja, precies. Bijvoorbeeld de paardensport uh, hier. Uh, de provincie wil zich profileren als paardensport. Bent u daar op een of andere manier bij, bij betrokken? Hebt u daar een visie op? Nee, ik, ik ben er niet bij betrokken. Ik heb er geen, uh, geen visie op. Ik vind alleen de paardensport heel mooi. Het zijn edele dieren, het zijn verstandige, intelligente dieren. Ik heb ooit geprobeerd om uh, paard te rijden. Dat scheen mij uh, goed, uh, redelijk goed af te gaan. Uh, ik vind het heel mooi en ik denk dat we alles moeten doen in onze regio om ervoor te zorgen dat die regio voldoende kwaliteit behoudt, ook voor de toekomst. Ja, zit Limburg al goed in het zadel als paardensport? Provincie, dat is de vraag vandaag. Ja, want iedereen denkt dat tulpen het exportproduct zijn van Nederland. Klopt natuurlijk deels wel, maar niet helemaal. Paarden, daar draait het allemaal om, namelijk economisch gezien. Alleen in Limburg al gaat daar enorm veel geld in om. 185 miljoen euro om precies te zijn. Ja, Limburg wil zich zo graag profileren als de paardensportprovincie van Limburg. Maar gaat dat ook wel lukken? Rob Erens, bondscoach, vorige keer kwam die hier zitten. Toen nam hij het goud mee uit Normandië. Is hier en Sissi Schuring, manager van de paardensport. Morgen start de gym, de jumping in door Maastricht en dan, dan staat de paardensport weer volop op de kaart. Goedenavond. Uh, carnaval, uh, vlaaien, uh, wielrennen, dat is waar Limburg uh, zich mee profileert. Wa waar ligt het epicentrum, meneer Eers, om met u te beginnen, van de paardensport in Limburg? Ik denk dat het een beetje midden Limburg, Noord Limburg zal komen. Uh, tussen de vlaaien en het bier door in deze <laughs> tijd. Maar daar zal het een klein beetje moeten... Uh... En nut, hè? En nut. In Zuid-Limburg ja, dan, hè? Ja, het is eigenlijk, uh, kun je stellen, uh, eigenlijk wel het totale Limburg. Ja. Wa waarom is het zo belangrijk, Sissi, even naar jou toe, uh, de, de Limburg, om de, dat te profileren als een, als een paardensportprovincie? Nou, ik denk ook omdat Limburg een hele goede basis heeft als paardensportprovincie en echt alle kansen heeft om dat ook echt te benutten om uh, Limburg nationaal en internationaal verder op de kaart te zetten. Welke, Welke kansen dan? Ja. Nou, als het gaat uh, bijvoorbeeld uh, om, uh, om uh, de infrastructuur die er al ligt, uh, de kennis die er is, uh, uh, de ondernemers die hier uh, gecentreerd zijn in de regio, uh, ja, die hebben een enorme spin-off uh, richting, uh, richting hun omgeving en, uh, en ver buiten onze grenzen. Je zei net de basis, hè? Wat bedoel je, wat bedoel je daar precies mee? De basis ligt hier in onze provincie al? Uh, ik denk de basis in de breedte, dan heb ik het eigenlijk over uh, het, het sportaanbod, het breedte sportvoorzieningen. Uh, maar ook voorzieningen uh, als het gaat om een stukje talentontwikkeling doorstromen richting de topsport. Um, uh, fokkerij is natuurlijk een hele belangrijke component, want de paarden moeten natuurlijk wel ergens vandaan komen. Uh, daar hebben we ook uh, heel veel expertise in. We zitten ook een soort verankering uh, van paarden hier in onze cultuur, in, in onze Limburgse traditie of cultuur? Ja, ja absoluut. Ik denk dat, uh, dat de paardensport heel sterk uh, verankerd is in, in de Limburgse cultuur. Maar je noemt net ook die cultuur. talentontwikkeling hè, die heel belangrijk is. Want uh, ja, Rob Erens die kwam inderdaad uh, uit Normandië terug met het nodige kilo's erenmetaal. Onder meer met Jeroen Dubbeldam. Nou ja, stel dat hij op een gegeven moment stopt. Staat er iets klaar in Limburg? Want dat is natuurlijk wel van wezenlijk belang, die jonge aanwas. Nou, daar zijn wij eigenlijk dagelijks mee bezig. En uh, ook om op een gegeven moment uh, dagen te organiseren voor de kinderen. En dat wordt ook op een gegeven moment. En Sissi kan er misschien daar nog wel een keer op inhaken. Uh, wij blijven heel hard werken aan de jeugd. Want daar moet het eigenlijk vandaan komen. Dat is denk ik ook onze kracht. Want als ik kijk uh, vanuit het hele bondscoach gebeuren dat dat eigenlijk meestal Limburgers zijn. Wij zullen wel iets heel goed kunnen. En, uh, We hebben niet gewoon heel veel geld, want paardrijden is natuurlijk nee, geen goedkope sport. Nee, maar dat, dat is niet waar het mee begint. Het, is, het begint met een passie. En ik denk dat wij met z'n allen heel hard moeten gaan, gaan werken om te zoeken waar een kind zich happy in voelt. En het moet ook niet zo zijn dat de ouders uh, paardrijden of de ouders uh, zwemmen of, of welke andere sport dan ook, dat de kinderen dat ook zouden moeten. Hmm. Uh, wij organiseren ook dagen hier dat kinderen alle soorten sporten kunnen doen en dan kunnen, kunnen kijken van wat vind ik leuk. En uiteindelijk is, uh, als de passie er is en de drive is er, dan vind je altijd een weg. Ja, maar, wordt het, maar denk je uiteindelijk dat het een volkssport wordt? Ik bedoel, het was natuurlijk toch een beetje een elitesport. Het is geen goedkope sport. 
Dat is een beetje het, uh, het imago natuurlijk van de sport. Hè? Zolang je eigenlijk... Uh, uh, de meesten beginnen over het algemeen uh, met paardrijden op de, op de manege. Hè? En dan maar kijk, maar kijk dat even vaak... Sissy, naar die beelden die we nu zien van ja. Jim. Daar zie je ook dure horloges, mooie auto's, merkartikelen bijvoorbeeld, die zadels. Ja. Dat, dat straalt allemaal natuurlijk toch een bepaald, uh, bepaalde luxe uit. Ja, dat klopt. En uh, ja, wat dat betreft, de paardensport is natuurlijk uh, uh, ook echt een uniek podium. Ook voor, voor toeleveranciers, et cetera. En die haken daar natuurlijk uh, heel graag op in. Dat zie je inderdaad ook in de productlijnen uh, terug die er zijn. Maar uh, zijn er ook uh, budgetartikelen uh, verkrijgbaar, zeg maar, als <laughs> mensen ook willen paardrijden die minder uh, Ja, zeker. Breed ik denk dat zijn. voor alle Jawel. doelgroepen uh, een, ja? een passend aanbod is. Wat dat nee, dat betreft. vragen we ja. natuurlijk, omdat morgen bijvoorbeeld bij Jim ook weer schoolklassen komen hè, om ja. die jeugd enthousiast te maken. Want ja. wat, wat gaan die daar doen? Wat gaan die zien? Nou ja, die gaan eigenlijk alles volgen eigenlijk wat de topsport eigenlijk brengt. En om even terug uh, te gaan op het feit van moet je een hele grote portemonnee hebben om paardensport te kunnen bedrijven, zeg ik per definitie nee. Uh, ik kan nee zeggen omdat ik zelf uit een, uit een familie kom die helemaal niet paardenminded was en ook niet financieel sterk was om uh, voor mij alles maar te laten gebeuren. En, uh, maar mijn, mijn passie, mijn wil was, uh, was paardensport en ik, ik ben gewoon op pad gegaan bij ons in het dorp. Ik heb een paardenhandelaar gevonden die, uh, die, die ponies had en, en uh, daarbij heb ik alle werkzaamheden op, op de boerderij verricht om uiteindelijk dan een pony. Dus ja. daar ligt een weg. En ja. als je op een gegeven moment talent hebt, dan stroom je ook verder. Dat is ook één heel belangrijk aspect, uh, wat Sissi straks al zei. Scouten wij die talenten, dan proberen wij die talenten ook op een gegeven moment ergens onder te brengen. En diegenen die dat willen, die gepassioneerd springruiten of dressuur Amazone of eventingruiten of voltige of whatever, daar is altijd een weg. Ja, als je wil, heb je natuurlijk altijd... Ik wil even op, want Fabienne zei straks, die 185 miljoen euro gaat erom in de padensport. Waar zit hem dat precies in, Sissi? Of, of Rob misschien? <laughs> Bij Rob, zegt hij. <laughs> <laughs> Ik denk dat wij naar de uitzending nog even doorpraten. Als het Jouw salaris ja, daar gelaten, ja. Rob, maar wat blijft er ja. dan? Waar, waar gaat het dan de, ja. het resterende bedrag naartoe? Ja, daar gaat het uh, eigenlijk om een, uh, om een verdeling van ongeveer 60 <coughs> miljoen die omgaat in de primaire paardenhouderij. Dus dan heb je het echt over de fokkerij, de handel, de training en de sport. Uh, en een 125 miljoen als het gaat om de omzet echt vanuit de, de toeleveranciers, voederleveranciers, uh, de bedrijven die transportmiddelen voor paarden maken, bijvoorbeeld uh, de, de ruitensportzaken, hoefsmeden. Uh, Kinderen die bedrijven, dat zijn toch wel forse investeringen en omzetbedragen ja, die we ik hier ken een, Ik ken een aantal uh, uh, goede fokkers. Ik ken een aantal bedrijven die zich bezighouden met de logistiek. Uh, een, een paard uh, naar Saoedi-Arabië transporteren. Um, daar, zit toch, daar zit toch heel veel geld in wat wij ook in Limburg verdienen. En dat zijn niet mm. allemaal uh, mensen die, uh, die zwaar betaald worden, maar het zijn gewoon mensen die op kantoor zitten, logistiek manager zijn, die zich bezighouden met, met de zorg voor de paarden. Uh, ik denk dat het een, uh, een, een goede zaak is om toch deze hele... Uh, vriendelijke manier van promoten van, van onze provincie, om dat heel goed te gaan doen. Ja. Dat doen we dus ook met de gym, onder andere hoe het gebeurd had. Dat was op twee, twee jaar geleden op sterven na dood. Nou is dat zeg maar de, het, het, succesvol, alle, alle toppers staan daar, hè? Dit, uh, dit weekend hier in Maastricht. Um, hoe zit dat? Was er eerst de, de ambitie om, om, om padensport provincie te worden of was het gym er eerst? Ja. Wil jij of mag ja. ik? <laughs> Ja, Jim bestaat natuurlijk uh, nu ja. voor dit jaar uh, de 25e ja. editie. Dus uh, Jim uh, hoort echt thuis, uh, denk ik, in, in Limburg als maar, sportprofessor. Maar Jim, Jim, Jim is nou... ook top, hè? Jim is, is, is de top van wat je kunt bereiken. Maar daaronder zit natuurlijk de, de fokker en, en al die andere werkgelegenheid, die ook heel belangrijk is. Jim is gewoon het, het, het Maar veel mensen in Limburg zien. kennen natuurlijk die paardensport hier wel dankzij dat Jim, Absoluut, ja. Ja. als dat weg is... Is Limburg dan ook geen paardensportprovincie meer? Nee, dat absoluut niet. Alleen we hebben natuurlijk uh, in het begin, uh, toen het gym voor het eerst kwam, dan zaten wij als, als, als liefhebbers gewoon met kippenvel op de tribune. En dan, dat was gewoon uh, geweldig. Dat trof ook heel, heel hippies Nederland zich. Ja. En uh, dat is eigenlijk in de loop der jaren. En dan wil ik, uh, ja, dat kan ik gerust zeggen, dat is door een slecht management van, uh, van het concours. Uh, is, dat eigenlijk te, is dat eigenlijk weggelopen, is dat eigenlijk minder geworden en waardoor het ook verdwenen is. En nu ja. hebben we eigenlijk weer in uh, Frank Kemperman, die is ook uh, Aken organiseert en in Brabant. 
Uh, die heeft daar de schouders voor onder gezet. En, uh, die ja, is nu dus stevig in het zadel lijkt. Ja, nu hebben we dat concours hebben. weer terug. En dat is ja. gewoon heel belangrijk. Ja. En het gym is belangrijk voor Limburg. Maar het ja. gym is ook heel belangrijk voor Nederland. We hebben op indoor uh, uh, wedstrijden... hebben we eigenlijk maar drie grote evenementen. Dat is Indoor Brabant, dat Jumping Amsterdam en dat is Jim. Ja. Zo'n zo beetje aan het einde van het gesprek... wil jullie even één term voorleggen. Horsification, zegt u dat wat? De horsification of a country. Uh, ja, ik kan het alleen maar vertalen vanuit het Engels. Horse is een paard. Uh, dus het, het paardachtig maken van een, van een samenleving. Dank u wel nou. voor de vertaling. Dit klopt. <laughs> ja. Gedurende over tien jaar zijn voorspellingen... dat 15% van het Nederlandse landschap... op één of andere manier met paarden te maken heeft... Moeten we dat willen? Willen we dat? Geweldig. Ik wou zeggen, ja, daar worden ze hier heel blij van. Hoe, hoe, hoe kijken ze daar in de, in, de, in, de, in, de, in de landstedelijke gebieden, hoe kijken ze daar in de boerderijen tegenaan? Grote manages, fokkerijen, overal die het landschap eigenlijk bepalen dan hier in Limburg. Ja. Het gaat natuurlijk om uiteindelijk, hè, het is toch een markt uh, waar je mee te maken hebt. Een kwestie van vraag en aanbod. Hè. Dus uiteindelijk de ontwikkelingen die voor de toekomst ook op dat vlak in de verpaarding van het landschap uh, is zich verder gaan uh, doorontwikkelen. <laughs> ook wel de horsification uh, uh, genoemd. Uh, ja, die, die zal dat ook uitwijzen in hoeverre er natuurlijk een markt uh, voor is. Mm -hmm. um, maar ik denk dat, uh, ja, dat, dat juist uh, met de leegloop van, van, uh, toch, uh, de, de, van het buitengebied in feite... Want er er is heel veel bedrijven voor de horsification uh, of de verpaarding, precies, zoals je dat ja, noemt. Eerst dus dat uh, gym, ja, dat morgen begint. Jumping in door Maastricht ja. ook uitgebreid te volgen dit weekend bij L1. Live zaterdag en zondagavond vanaf 9 uur s avonds. En zondagochtend ook nog gym Maastricht. Om tien uur s ochtends op ja. tv. Vooral onze hippische vrienden. Ja. <laughs> Vooral onze opera vrienden. Uh, het volgende. Een klassieke opera uit 1874 in een hip jasje. Zo hip dat er zelfs iPads te vinden zijn op de bühne. Morgen dan gaat Vledermaus van uh, Opera Zuid hier in Maastricht in première. Het is geregisseerd door Miranda van Kralingen. Een traditionele operette uit 1874. 1874 is dat. En dat wordt dan nu in een nieuw jasje gegoten. Moet je je voorstellen, Johan Strauss. In een nieuw jasje um, door, de, door uh, Opera Zuid uh, in Maastricht. In 1983 maakte de Royal Opera House in uh, Engeland er een hele andere versie van. Kijk even mee naar de Vledermaus. Ja. Dat kennen we allemaal. Jullie zitten zelf al, al mee te sjoenkelen. Deze klassieke uitvoering hier, Miranda, die we hier zien. Want jij bent uh, regisseur. Met Daniel van Klaveren. Met Daniel van Klaveren en intendant komen we zo over te spreken. Maar die laten jullie helemaal verbleken vanaf morgen. Het is anders. Je kunt niet zeggen verbleken. Het is een andere opvatting. Ik vind het ook ontzettend leuk. Maar als je het alleen maar zo doet, ja, dan zie je elke keer hetzelfde bij elk gezelschap. Dus je zult ook iets... Ja, eigenlijk is het zo... We spelen muziek uit het verleden. Maar wil die muziek overleven in de toekomst, dan zul je daar toch in deze tijd iets mee moeten doen. Dus een soort, uh, laten we zeggen, verledenheden uh, toekomstanalyse visie. <laughs> en um, ja, als, dat, dat kan niet. Ik kan niet nu weer iets doen met, met, met uh, rockkostuums en lange jurk. Want dan, ja, dat, dat, maar, dat, maar, uh, maar, maar hoe klinkt die muziek uit, uit de vorige eeuw Duits ook nog van Johan Strauss? Hoe klinkt die in het Engels? Want jullie hebben hem helemaal Engels vertaald. Het is, het is geen Duits, even laten het is horen. universele muziek. Gewoon. Het is gewoon, uh, als, als je naar André Rieu gaat, die Johan Strauss speelt, kun je ook naar onze voorstelling. Vind je net zo leuk. Ja, dus... Compliment voor André, hè, trouwens, bij ja, deze. Dat dan. is maar... een beetje het publiek wat je, wat je nou, graag nee, mee zou willen publiek, nemen. Want ik denk dat, uh, dat er jong publiek op afkomt. Gisteravond hadden we natuurlijk de, de try-out. En dan nagel nerveus. En dan merk je toch dat er mensen in de zaal zitten die eerst een beetje dachten, ja, ja dat is een beetje modern. En toen vroeg ik aan een aantal ontzettend leuke dames, die, waarvan ik dacht, nou, die willen toch liever de Duitse versie. Die waren toch gekomen. Ik zei, hoe vond u het nou? Ja, ja, het, ja, ja het is in het Engels. En ze zei ik, maar u heeft heel veel gelachen. En zei ze, ja, en de melodieën blijven hetzelfde. Dus die zaten heerlijk met alle melodieën mee te zingen. Maar we zien 
Ja, sorry dat ik Punt. onderbreek. Want ja, mee te zingen, we zien daar ook mensen echt met de telefoons op het podium staan. Het is ja. in het Engels vertaald. Je zegt, deze dames hebben een heerlijke avond ja. gehad uiteindelijk. Maar zijn er ook mensen van tevoren bijvoorbeeld geweest, het traditionelere operabezoek... Die zeiden, nou, dat gaat hem niet worden voor ons. Geven een kans. Ik heb een paar lieve mensen teruggeschreven. Die hebben mij ook teruggeschreven, dat ze, omdat ze het een hele lieve brief vonden van mij, toch uh, gaan komen morgenavond. Ik heb ook gezegd, zoek me even op. Ik sta open voor ieder gesprek. Ik denk dat maar je ze schokken een, een beetje van deze Ja, maar dat vernieuwing. begrijp ik ook wel. Maar het is ja. niet een vernieuwing om het vernieuwen. Kijk, met een stuk als Don Carlo moet je niet te veel uit uh, gaan halen. Want dat is ook echt heel erg traditioneel in een bepaalde tijd, een bepaald verhaal. Ja, je kan moeilijk zeggen dat uh, Elisabetta in uh, 1980 leefde. Dat gaat niet op. Nee. Dat, dat maar maar waarom leent dit zich dan, er wel voor? Dan? Nou, omdat het gewoon een verhaaltje is. Het is niet een verhaaltje in een bepaalde tijd. Vertel nog even kort het verhaal. Oh, heel, heel kort. Voor degenen die okay. nog niet... Want hebben jullie hem ooit gezien, die Vledermaus? Ja. ja dit stukje. Dit stukje. <laughs> Met oh, maar dat is een hele goede reden om te komen. U, u wel? Hebt u hem ooit ja. gezien? Ja. ja. Klopt. Traditioneel bewerkt dan? Uh, zeer. Zo, ja. ja, goed. Eerst even een korte, korte samenvatting. Een hele korte samenvatting. Eisenstein en Valken zijn ontzettend goede vrienden. In onze versie is Eisenstein naar Amerika verhuisd, New York, met zijn beeldschone vrouw. Allebei flirten ze erop los. Uh, Valken besluit om zijn vriend op te zoeken in New York op Oudejaarsdag en Oudejaarsavond met hem te vieren. En heeft een appeltje met hem te schillen, want uh, bij het afscheid van Eisenstein toen hij naar New York zou gaan, hebben ze een feestje gehad met de jaarclub in Leiden. En uh, toen hebben ze Valken achtergelaten als vleermuis op de trappen van het Doe de korte versie, hè, Miranda? Punt. De korte versie. Punt. En ja. daar komt wraak nemen. Oh, ja. Punt. Maar zo ja. snap ik nog niet waar die telefoons en iPads dan erin worden geweven. Nou, die worden eigenlijk heel, dus heel natuurlijk. Want in het begin, als de ouverture begint, zie je op een gegeven moment al Rosalinde. Die zit te sms'en met de man waar ze mee flirt, namelijk Alfred. En die verschijnt dan ook op Skype. Dus dat is ook nog reuze grappig. Want, uh, en, en we gebruiken gewoon die de communicatiemiddelen. De moderne communicatiemiddelen eigenlijk gebruiken we gebruikt. ook om te laten zien dat we een beetje doorschieten. En dat vindt de jeugd ook. Ik spreek regelmatig met mijn talentontwikkelingsjeugd natuurlijk. Ja. Uh, by the way, u had het over epicentrum. Ik wou hierbij zeggen dat... Maastricht en Opera Zuid is het epicentrum is van de talentontwikkeling op het gebied van opera bij deze. Genoteerd. Heel goed. Maar um, uh, dus deze jonge mensen die, die uh, hebben ook die affiniteit natuurlijk met al die uh, social media. Maar, die maar zeggen mij het gebruik ja, daarvan? Ja, ik ook. Ik, bedoel, ik, ik word wakker met de telefoon en ik ga ermee naar bed. Maar wil je ze dan een lesje voorhouden? Is het dat? Uh, is het nou, een beetje dat vingertje dus, ook? Ja, het is de schaduwzijde van... Communi kijk, wij communiceren nu. Hè? Ja. Heel erg wij zo. Wij nou kijken nu heel erg. Ja. En dat is belangrijk. Maar als je dat alleen maar doet via schermpjes... en via sms'jes en whatsappjes... en alles wat erbij komt en Facebook... op een gegeven moment denk ik... nou, ik heb geen Facebook. Ik denk nou, zo interessant is mijn leven niet... Uh, dagelijks leven. Dus ik, ik pleit ervoor. Tuurlijk, het is handig en je communiceert. Het gaat wat sneller. Maar als je echt bij elkaar wilt zijn... moet je elkaar toch beter hebben... En je ziet dan ook daar dat iedereen op een gegeven moment is een heel, heel beroemd stuk. Uh, de doei doe heet dat. Doei doe, doei doe. La 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 la. En dan zie je iedereen dus, zie je dus dansen met een, met een iPhone. Doei doe, met andere woorden, ik dans wel met jou. Maar ik wil toch even mijn mails checken. Ik ben eigenlijk ja, alleen ja. ook. En ja. dat kan met dit stuk. Ja. Want dit gaat ook over uh, dat je elkaar lief moet hebben. En uh, dat, dat, dat zingt op een gegeven moment Valken. Want Bruderlijn en zo, dat zingen wij natuurlijk in het Engels. En dan merk je toch ook aan, aan al die mensen die meewerken... dat ze denken, we zijn ook wel een tikje doorgeschoten. Ja. Dus onderling merken wij ook, heel vaak liggen telefoons op tafel... dat we zeggen, oké, okay, dan gaan we maar even weg. We zijn ja. nu aan het praten. Ja. We zijn ook nog aan het afkikken tijdens het repeteren. En, nou, uh, dat is heel goed. Ja, 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 precies. Hoe, er zijn mensen die zeggen, ja, een kunstwerk, een monument uit 18... wat was het, uh, 73, daar moeten wij niet aan willen komen. Dat is een... Dat moet je in, je in zijn waarde laten. Maar dat doen we ook, want, want we spelen het nog. Kijk, daar gaat het om. Daar gaat het hele verhaal over van het verleden, heden, toekomst. Als wij dat stuk niet meer spelen, omdat heel veel mensen denken... Uh, want ze zeiden ook, ga je de verleden maar doen, jeetje, zo saai in dat Duits. En toen zei ik, ja, maar Wacht eens even, is dat muziek? zo, mevrouw Omer, gaat u als het tradition de traditionele bewerking er staat, gaat u daar dan naartoe? Spreekt u als dat ik kan, aan? Als ik kan, dan mm -hmm. zou ik er graag naartoe gaan. Maar ik denk dus dat met name op het gebied van die communicatie... schiet me een verhaaltje te binnen. Twee uh, dames zitten in een bus. De een zegt tegen de ander... Goh, moet jij nog werken om elf uur s'avonds? Toen zei ze, ik, ik moet mijn sociale contacten bijhouden. 
Toen zei de ander, en ik dan? Ja, nou ja. ja. En ik denk, dat het, ik denk dat het goed is dat je een, een nieuwe manier van communiceren, ook van communiceren van muziek, dat je dat uh, probeert. Nou ja, dat is wel de handtekening en die Opera is... Zuid altijd wil zetten met die moderne onceneringen. Miranda, even naar jou als intendant van dat gezelschap. Als intendant, ja. zakelijk en artistiek directeur bij je, bent regisseur, je harkt die subsidies binnen, uh, je, je begeleidt en coacht ook nog jong talent... Je doet alles in één. Dat is niet in vol te houden als mens. Nou, we hebben natuurlijk altijd een zakelijk manager ook. Hè? En er zijn heel veel mensen in ons die heel hard werken aan de educatie. Uh, Solange Paulus, die bij mij werkt bij de PR marketing. Die trouwens dol is op paarden en heel veel paard rijdt. Solange, ik weet niet waar de camera is. Solange, uh, hè? Um, dus, dus het dus valt die, heel die, die erg doet, mee eigenlijk. Het valt, nou, ik heb natuurlijk heel veel mensen om me heen die dingen kunnen. En waar ik dingen aan kan overlaten. En uh, ietsjes meer delegeren leren zou voor mij niet zo vreselijk onhandig zijn. Want ik ben graag betrokken. <laughs> Maar het is wel zo dat uh, we hebben een geweldig kostuumatelier. Nou, ik hoef echt geen knoopje aan te zetten. Nee, nee, je hebt zelf. natuurlijk dus, dus, je divisies je echt, die dat ja, regelen. Maar zeker. ligt dat aan jou dat jij dat zo graag bij elkaar wilde? Of was het een soort bezuinigingsslag van nou, we doen zakelijk en... en nou, nee, het, het is nu gewoon zo geweest dat we, dat we gewoon te klein waren voor twee directeuren. Mm -hmm. En uh, ja, wij moesten inkrimpen, heel sneu natuurlijk ook. En uh, ja, dat is gewoon een, een hele, hele logische manier geweest. En op een gegeven moment, ja, als je het gezicht bent naar buiten en je doet dingen en je trekt ook dingen naar je toe. Ja, ben ik ook eerlijk je... in. Maar ja, dan ontstaat het... dit gewoon. Dus maar hoe, je zegt, we moesten inkrimpen. Want ja, Den Haag, de politiek, uh -huh. uh, geeft forse klappen natuurlijk uh -huh. in die culturele sector. Hoe houden jullie het hoofd boven water? Ze is heel even op retraite nu een paar maanden. Amper, het is heel <laughs> zwaar. Is het. Nou, het is natuurlijk zwaarder geworden, ja. Want uh, het is ook zo, als er mensen uit moeten, dan ga je toch met z'n allen proberen om wat werk op te vangen. En dat maakt dat echt heel veel mensen bij ons intern superveel uren draaien en... Uh, uh, ja, dat, dat, dat ontstaat. Dus dat is gewoon heel jammer. blijft hetzelfde. Ja, het het, het wordt alleen zwaarder. En ja, je ja, wordt heel erg kwetsbaar. Want jij bent natuurlijk, Opera Zuid is nou zo'n beetje Miranda van Kralen. Nee hoor, dat wil ik niet zeggen. Nee. En dat is ook helemaal mijn bedoeling niet. Ik heb ook al, uh, had ook al drie keer nee gezegd om hier naartoe te komen. Omdat ik dacht, veel leuker voor jonge mensen of, uh, of mijn co-regisseur om te komen. Daar ben ik ook eerlijk in. Ik dacht namelijk toen ik die baan kreeg al jaren geleden van oh dan kan ik wat in de schaduw. Nou, niets is minder waar, maar het vind ik helemaal niet zo erg. Dus ik zit hier wel, ik vind het leuk, ik bedoel, vindt u allemaal enig. Maar ik vind het ook wel fijn dat andere mensen de kans krijgen om te laten horen en laten zien nou ja. wat ze kunnen. Ja. Die staan nu weer uh, natuurlijk op de bühne in het stuk Vledermaus. Jij kan er heel goed enthousiast over vertellen. Dus ja, het wordt uh, vandaar dol. dat je hier uh, ook weer het wordt aan dol. tafel zit. Morgenavond de première ja. en zondag is er nog een matinee voorstelling, zag ik om een uur of twee, drie, ook in uh, Theater aan het Vrijthof. En geef het een kans. Mensen die de originele versie kennen, geven het een kans. Gisteravond gingen de mensen met een brede glimlach om hun lippen naar huis. Kijk Daar is het ook voor. Morgen dus een belangrijke dag voor u en zeker ook voor u beiden. Want uh, Jumping Indoor Maastricht begint dan. En uh, belangrijk voor u, spannend voor u wordt het uh, begin volgend jaar. De komende maand. Allereerst met komende uh, de Statenverkiezing. Dank Daar ronden wij weer af. Morgen is er een nieuwe avondgasten met het nieuws van de dag. Tot morgen en fijne avond. Fijne avond, dag.